Buyurun Ali Anur Hanım. Versin. Ben de alabilir miyim aynını? <gülüyor> al iç bunu al. İyi gelir. Alkolsüz merak etme. Biraz boğazım kurdu. Bakmayın. Biraz dikkatli olsana. Sena, Sena. Ayağım kaydı. Şuraları kusura toparlayın bakmayın. hemen. Kusura bakmayın lütfen. Bilerek yaptın değil mi? Bilerek geldin bu eve. Her şeyi planladın sen. Tedavi falan da olmadın. Hala hastasın. Hatice'ye bilerek yaklaştın değil mi? Beni görebilmek için. Bana yakın olabilmek için. Ya ben nasıl göremedim? Nasıl? Çık! Ben i̇şte. seni hiç unutma. Ha, çık dedim sana. Ulan! Ben sana zarar vermem ki. Bu barış açar mısın lütfen? Gerek yok bunlara. Bastı. Mehmet. İyi misin? Kötü oldum ben. Midem bulandı birden. Odaya çıktım tuvalete girmek için. İşte hava alalım gel. Benim seninle bir şey konuşmam lazım. Ya konuşacağız. Dışarı konuşalım. Hatice ile konuştun değil mi? Ziya iyi misin? Yok. Boğazım yanmaya başladı. Ziya! Beste! Beste! Sinem ambulans çağırın! Ambulans çağırın! Sinem ambulans çağır! Beste! Beste! Ziya, Ziya iyi misin? Ziya, ne gel olur? Beste bak, bak ne olur bak. Sinan! Uzaklaşın, geri çekilin. Sinan neredesin? Beste bir şey yap, anne tamam. Bir şey yap, lütfen. Sakin ol, sakin ol. Tamam, sakinim. Ambulans çağırdınız mı? Ziya, Ziya. Ne konuştunuz Hatice ile? Bugüne kadar yaşadıklarımızdan olanlardan bahsetti. Sonra... Senden özür diledi. Birini gerçekten sevince anladım siz dedi. Senden de gelip özür dilememi söyledi. Kendi gelip dileseymiş özür. Neyse canım sağ olsun. Hadi gel çıkalım biz. Her şey bir mektupla başladığı için... Mektupla bitirmenin daha doğru olduğunu düşündüm. Zaman her şeyin ilacı olurmuş ama bu sefer olmadı. Olduramadık. Biliyorum bu yazdıklarımı okuyunca kızacaksın. Yüzümü bile görmek istemeyeceksin. Ama Araf'ta kalmaya daha fazla dayanacak gücüm kalmadı. Bu kararı vermek zor olsa da sonunun güzel olacağına inanıyorum. Ben artık kararımı verdim. Tüm hayatımı sana ve çocuklarıma adadım. Hata yapmamaya, hepsine örnek olmaya çalıştım ama bazen her zaman olduğun adam olamayabiliyormuşsun. Onu öğrendim. Hayatımda sana zarar vermek hiç istemedim. Bu yüzden de bunu söylemekten başka şansım yok. Ben genç yaşımda Alanur'a aşık oldum. Seneler geçti ve yaşadıklarımızı öğretti ki bu aşık bitmemiş. Ama ben seni, sizi, çocuklarım arkamda bırakacak bir adam hiçbir zaman olmadım. Olamam. Aşık olduğum kadını kalbime gömüp senin çocuklarımın yanında olmaya hazırım. Eğer sen de bütün bunları kabul etmeye hazırsan. Anne. Söyle oğlum. Ağlamışsın sen. Ay yok canım nereden çıkardın? Anne ne oldu ağlamışsın? İyiyim ben. Başım tuttu yine. Yukarıdan bir ilacımı içeceğim. Siz çıkın bahçe. Hadi hayatım. Benim de ama 
Yine de söylüyorum sarma çok güzel olmuş. İncecik bak. Barış'ı gördünüz mü? Nereden görelim ya biz Barış'ı? Tamam ben bakayım içeri. Ne işin vardı orada senin? Bir şey yok ya. Aşağıdaki banyo doluydu. Ben de üst kattakine bakayım dedim. Bana yalan söyleme. Ne işin var orada senin? Ne oluyoruz Hatice? Bana cevap ver. Hatice sakinleş. Hadi gel daha sakin bir yerde konuşalım biz. Ne oluyor böyle Hatice? Asıl sana ne oluyor? Yine Aslı'nın beş yarısını çalmaya mı gidin oraya? Aslı'yı önceden tanıdığını biliyorum Barış. Sen kendin zeki zannettin herhalde. Mehmet. Hatice ile Barış nerede? Hatice Barış'a bakmaya gitmişti. Gelirler birazdan. Allah Allah. İyi misin sen? İyiyim, iyiyim hayatım. Alo. Ne yaptın hallettin mi? Abi. Ne abi konuşsan oğlum. Hala Nur içmedi. Ziya diye bir adam işte. Ne diyorsun lan sen? Fotoğrafları görünce ne hissettin? Gerçekten merak ediyorum. Söylesene. Ne hissettin? Sen... Benim telefonuna baktığımı biliyor musun? Ben istemesem o fotoğrafları görmezdim. İstediğim kıvama geldi ya ben koydum o fotoğrafları. Seni niye seçtim? Niye sana yanaştım biliyor musun? Çünkü sevgiye en aç, en köşeye atılmış, en korumasız olan sendin de ondan. Ne diyorsun sen ya? Delirdin herhalde. Beni bu söze sen mecbur bıraktın Hatice. Ama birlikte hep yeni bir sayfa açabiliriz. Nevzat, Ziya bana mektup yazmış. Seni seçtim, ailemizi seçtim diye yazmış. Abla benim sana bir şey söylemem lazım. Ali mı? Sadece ve sadece Aslı'ya yakın olmak için yanaştım sana. Bu eve girebilmek için. Bakalım Aslı'ya Mehmet'e de böyle rahat anlatabilecek misin? Bunu yapmayacak kadar akıllısın Hatice. Sen Mehmet'i istemiyor musun? Hala onu sevmiyor musun? Ben Aslı'yı istiyorum. Sen de Mehmet'i. Birlikte yeniden çok iyi bir çift olabiliriz. Nasıl yani? Birlikte hareket ederek onları ayırabiliriz. Ve böylece herkes sevdiği insana kavuşur. İstemez misin bunu? Benimle misin? Nevzat biz ne yaptık ne yaptık? Ya Ziya olmada ben nasıl yaşarım ha? Ne yaparım ben? Hemen onu Ya gidiyorum. abla nereye gidiyorsun? Nereye? Garson beni aradı. İlk müdahaleyi yapmışlar. Hayatı tehlikesi yok yani. Gözümle görmeden inanmam. Hemen gidiyoruz. Ya nereye gidiyoruz nereye? Eğer oraya gidersek bizim yaptığımız ortaya çıkar. Ya bak otur şuraya bir sakin ol. Otur bir sakin ol. Bekle haber alalım ondan sonra ne yapmamız gerekiyorsa yaparız. Allah'ım sen bize bağışla oğlum. Benimle misin? Değil misin Hatice? Nasıl yapacağız bunu? Planın nedir? Sen hiç merak etme. Her şey hazır. Sen sadece dediklerimi yap yeter.
Barış. Barış. Ne var ya senin burada? Seni merak ettim. Neyi merak ettin? İyiyim ben. Sen iyi değilsin. Hadi git buradan. Lütfen. Aslı beni yanlış anlıyorsun. Ben sana zarar vermem. Hatice'ye bilerek yaklaştın değil mi? Beni görebilmek için, bana yakın olabilmek için. E ben nasıl göremedim, nasıl? Çık! Ben i̇şte. seni hiç unutma. Şık dedim sana! Çık buradan! Mehmet! Kim var orada? Ben çok korktum yani başkası geldi sandım. Buraya benden başka kim gelebilir hayatım? Doğru söylüyorsun ben üstümü değiştireyim. Çok korkuttun bizi. İyi iyi. Sağ ol. Hayır yani hastanede kalsaydık bir gece en azından. Yanlış mıyım Beste? Anneciğim ben doktorlarla konuştum. Yani Ziya Bey'in hastanede kalması için herhangi bir sebep yok. Zaten midesi yıkandı. Şimdi artık dinlenme vakti. Ziya Beyciğim siz de yediğiniz içtiğinize dikkat edeceksiniz bundan sonra. Sağ ol kızım sağ ol. Ben de yordum seni. Ya olur mu öyle şey? Yani siz iyi olun da gerisi önemli değil. Anneciğim ne oluyor niye öyle bakıyorsun bana? şey yok zehirlenme diyorlar. Bir de benim sergi açılışında olacak şey mi? Ama ben sorarım bunun hesabını. Ziya Bey sizin arabanızda galeride kaldı. Biliyorum kızım. E, tamam ben bir taksi çağırayım. Anneciğim sen de eve git ben eşlik ederim Ziya Bey'e. Hayır. Taksiyle falan gitmiyor. Benimle geliyor. Gerekirse oradan gider istediği yere. Zahmet etme. Oh çok şükür. Daha ne parası istiyorsun lan? Verdik ya. Adamı öldürüyordun. Beni sinir etme, kapat. Nasılmış Ziya? İyi miymiş? İyiymiş abla, iyi. Çıkmış hastaneden. Çok şükür. Yalnız Ali Anur'un arabasıyla gitmiş. Ya başına bir şey gelseydi? Ben ne yapardım Nevzat? Tamam abla. Başına bir şey gelmedi. Çıkmış işte hastaneden. En kısa zamanda da eniştem evine dönecek. Ben onsuz yapamam. O adam haddini bildireceksin değil mi? Bu yaptığı yanına kar kalmayacak. Kalacak ablacığım. Kalacak. Bu işin üzerine gitmeyeceğiz. Bak eniştemin verilmiş sadakası varmış kurtuldu. Bu işi kurcalamayalım. Ya benim kocam ölüyordu. Güzel ablacığım eğer bu işi kurcalarsak ikimiz birden yanacağız. Lütfen inat etme. Nevzat. Hı. Ne yapıyorsunuz burada? Hasbinallah sana hesap mı vereceğim Firdevs? Asıl sen ne yapıyorsun burada? Hayır. Ben seni göremeyince merak ettim de. Seher abla, sen iyi misin? İyiyim Firdevs, sağ olasın. Benden istediğin bir şey var mı? Yok, sağ ol. Hadi. Güzel oldu bugün ha. 
Biz bize kalabalık yok. Yemekler de lezzetliydi. Bir babam işte. Babam da olsaydı. <gülüyor> Şu surata bak Allah aşkına. Sen gülerken ne kadar güzel olduğunu biliyor muydun? Sevgilim ne oldu? Sabahtan beri konuşuyorum, tek laf etmiyorsun, cevap vermiyorsun. Öyle kendi kendime konuşup duruyorum. Ya Mehmet bir şey yok, yorgunum sadece. Bak bakayım bana. Hatice şimdiye kadar bir sürü yanlış yaptı sana. Ama artık şu aranızdaki savaşı bitirseniz. Ha? Bak o da yaptıklarından çok pişman. Ne güzel geldi senden özür dilemek istediğini söyledi. Göreceksin. Barış ona iyi gelecek. O da artık kendi yoluna bakacak. Mehmet konunun Hatice ile bir alakası yok. İki laf etti diye melek oldu kız ya. Tamam konu ne o zaman söyle çözelim. E, bir konu yok hayatım yani keyfim yok olamaz mı? Beni yanlış anladın ama olsun. Ben ne olursa olsun buradayım. Kimden geldi? Bu bahsettiğin sana takık olan adamdan değil değil mi? Ya ne alakası var Mehmet? Reklam. Yani atıyorlar ya böyle sürekli tanıtım falan. Ver bakayım. Ne demek ver bakayım? İnanmıyor musun bana? Hayatım sen demedi mi benim senden sakladığım bir şey yok. İstediğin zaman telefonuma bakabilirsin diye. Aslı iyice ne sıkıştıracağız? Gerilecek, korkacak, kendinden şüphe edecek. Gerildikçe daha da saçmalayacak. Mehmet de ne oluyor diyecekler de. İşte tam o sırada devreye biz gireceğiz. Mehmet'in Aslı'ya olan güvenini sarsacağız. Sen nasıl iğrenç bir insansın ya? <gülüyor> Sen değil misin? Ne oldu? Niye susuyorsun? Yoksa pişman mısın benimle sözlendiğine? Ben sana yapacağımı bilirdim de. Şişt. İnsan müstakbel eşine böyle mi davranır? Aman diyeyim sakın duymasınlar. Yoksa... Silinmiş. Dedim sana. Spam işte. Fazla kurcalıyorsun sen. Sen de fazla sinirlisin Aslı. Yoksa ne? Yoksa Mehmet'i anca rüyanda görürsün. Sen ne iş o bunu yapıyorsun ya? O fotoğrafları gördükten sonra babana koşup... ...ben bu çocuğu seviyorum ayakları çekmedin mi? Sırf aslı olan nefretinden dolayı benimle sözlenmek istemedin mi? Senin ne işin bittikten sonra kovduracağım seni buradan. Aslı da sen de defolup gideceksiniz. Aynen. Ama o zamana kadar ben ne dersem onu yapacaksın. Bana aşık. Masum kızı oynamaya devam edeceğiz. Anlaştık mı? Ay! Tövbe estağfurullah Firdevs. Ne yapıyorsun sen? Karanlıkta aklım çıktı. Gel. Ne konuştunuz siz Seher ablayla? Ya yemin ederim sen de bu konuyu çok uzattın ha. Cevap ver Nevzat. Bak hele. Kız. Ne? Ses sinirlenince daha bir güzel oluyor ha. Estağfurullah. Firdevs. Diyorum ki. Hazır kimse evde yokken. Ha? Sen cezalısın Nevzat. Sen 
Siz gene bir işler karıştırıyorsunuz. Ben anlamıyorum sanki. Ama bak Nevzat, son kez uyarıyorum seni. Kızımı bu işlere bulaştırmayacaksın. Tövbe ya Rabbi, bu kadına da iyilik yaramıyor ya. Sanki bir tek senin kızın, benim kızım değil. Ya ablamla Hatice'nin düğün meselelerini konuştuk. Yani düğünü nerede yapalım, evlendikten sonra nerede yaşasınlar? Bu. Ya ne düğün düğün? Daha dün bir, bugün iki. Da tanımıyoruz, etmiyoruz o barış denen çocuğu. Bir şey var o çocukta, bir şey. Firdevs. Güzel karım, sen artık dizi falan seyretme. Bak bu düşüncelerin hepsi o dizilerden senin kafana yer ediyor. Ay, ya yok çocuğun işte bir şeyi temiz. Şişt. Bir daha salla bakayım yapar mı? Şişt kız. <gülüyor> Ay Nevzat. Ziya Beyciğim bakın yastık yorgan getirdim. Şöyle uzansanız biraz ha. Ay yok kızım ben öyle rahat edemem. Ee, en azından şöyle ayağınızı uzatsanız buraya. İyi ben böyle. Şunu koyayım o zaman daha rahat oturursunuz. İyi var. Sağ olasın. Sen nasılsın Beste iyi misin kızım? Yani iyiyim idare eder. İyi şükür. Sen de kolay bir şey atlatmadın. Ama her şey daha iyi olacak merak etme. En azından bu namussuzdan kurtuldun. Evet biraz uzun sürdü ama kurtuldum sonunda. Evet çok şükür. Yani Hakan'ın bu kadar ileri gideceğini hiç tahmin etmezdim. Annem yine ve yine haklı çıktı. <gülüyor> Halenus doğru şeyleri yanlış şekilde söylemesi meşhurdur. Yani eskiden öyleydi. Ziya Bey, siz annemi çok mu sevdiniz? Özür dilerim, ben bir anda soru verdim, yani düşünemedim. Yok kızım, ben özür dilerim. Asıl ben sizin kafanızı karıştırdım. gibi iki tane evlat yetiştirmiş tek başına. Şimdi düşünüyorum da gerçekten çok zor. Baba yok, eş yok. Ben babamın suratını bile hatırlamıyorum. Anneme küçükken aslında hep kızardık, suçlardık. Hala da kızıyoruz. Siz de tanıyorsunuz annemi. Yani insanı sinir edecek bir şey yapıyor illaki. Ama bir o kadar da saygı duyuyoruz ona. Öyle. Onun yaptıklarını ben yapamazdım. Yapamam da. Evet, yemek vakti. E, Beste ben buraya tepsi hazırlamıştım. Niye vermedin misafirimize? <gülüyor> Midesinden birkaç lokma geçsin değil mi doktor hanım? Anneciğim şimdilik sadece yoğurt yesin. Midesini çok yormayalım. Yavaş yavaş. Okey. Ali Hanım zahmet etmeseydin. Çazma aç aç aç aç aç. Bak aklı ne yapıyorsun? Ben yerim. Ay akıl mı kaldı bende? Ben kendim yerim. Ben o zaman odama gideyim. Bir şey olursa bana seslenirsiniz. Tekrardan çok geçmiş olsun Ziya Bey. Sağ ol kızım sağ ol. Galeriye geldiğinde sana bir şey vereceğim demiştin. Ne verecektin?
olur. Ben aslında... Galeriye geldiğinden haberi yok değil mi? Zehirlendiğini de bilmiyor. Otuz yıllık hayat arkadaşın ya. Ama bak benim yanımdasın şu anda. Ben kimseyi telaşlandırmak istemedim. Yalan söyleme. Seher'le uğraşmak istemiyorsun şu anda o kadar. Ali Anur. Galerideki zehirlenme olayından kimsenin haberi olmasını istemem. Lütfen. Aslı'ya da söylemezseniz iyi olur. Ne yapıyorsun bu saatte burada? Bir sorun yok değil mi? Bu evden gideceksin. Anlamadım. Ya neyini anlamadın? Odama giriyorsun. Saçma sapan bilinmeyen numaralardan mesajlar atıyorsun. Ne mesajı ya? Defolup gideceksin. Ben hiçbir yere gitmiyorum Aslı. Hayatım tıraş makinemi gördün mü? Aslı. Niye bunu yapıyorsun ya sen? Bak anlıyorum son zamanlarda sinirlerin çok bozuk. Bu evde yaşamak da kolay değil farkındayım. Ama biraz abartıyorsun Aslı. Ya neyini abartıyorum ben? Sen bana demedin mi unutamadım seni diye? Evet dedim. Unutamadım. Geçmişte istemeden sana yaptıklarım, sana hissettirdiklerim. Bunların hepsi bana çok büyük bir ders oldu Aslı. Ne kadar saçmalamışım onu anladım. Yalan söylüyorsun. Aslı ben gerçekten değiştim. İster inan, ister inanma. Bak Hatice ile bitmeyen bir düşmanlığınız var. Ama bunun benimle bir alakası yok. Sinirini benden çıkarma. O kızın da hayatıyla oynayacaksın. Yapma. Ben Hatice'yi gerçekten çok seviyorum Aslı. Asıl sen benim hayatımla oynama. Ve lütfen Mehmet'i de bu kafanda oluşturduğun senaryoya inandırma. Aslı. Vakit kaybetmemişler. Sergi açılışında büyük olay diye haber yapmışlar hemen. Fotoğraf yok değil mi orada Aylanır? Yok merak etme. Efendim Vedat. Tamam. Tamam teşekkürler. Araban gelmiş kapının önündeymiş. Heh, i̇yi tamam o zaman ben gideyim. Şimdi mi? Yani yormasaydın kendini. Kullanabilecek misin? E kal bu gece sabah gidersin. Yok. İyiyim. Giderim. Bugün yanımda olman benim için çok değerliydi. Ne oluyor? Aslanım dün bahçede küpesini düşürmüş de. Onu buldunuz mu diye soruyordu efendim. Değil mi aslanım? Evet. İyi sabah bakarsın sevgilim. Hadi gel içeri geçelim. Barış. Sen niye kaldın bugün nöbette? Melih kalsaydı yoruldun bütün gün. Melih'in bazı sağlık problemleri varmış efendim. Benim için hiç sorun yok. İyi geceler. İyi geceler. Hangi küpe sevgilim? Benim aldığım mı? Hı hı. Sen karım benim. Sen sıkma canım. Ben alırım sana yenisini.
کردم و مکتوب سهر سیاه نسلسون؟ ایم ایم سن نسلسون؟ ایم مکتوبونو آلدم دعای یودم هدی دون ارتک اینه دونیم از کالد بیست کنتن یک دیم سالن یارین دیم یو ایم دیدم یا ایش سیسین بیاز دورگون گلدی ده اوی زدن سردم ایش سیس میسی ایم سهر ایم دقت کن نه Dört gözle seni bekliyoruz evde. Tamam peki. Seher Erzin, hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan kendi özgür iradenizle iyi günde ve kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta Sayın Ziya Karlı'yı eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Siz Ziya Karlı, hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan kendi özgür iradenizle iyi günde ve kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta Sayın Seher Erzin'i eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Sizler bu nikah aktine şahitlik ediyor musunuz? Ediyoruz. Ben de şahitlerin huzurunda belediye başkanımızın bana verdiği yetkili sizleri karı kocaya ilan ediyorum. Mutluluklar dilerim. Senin de mi uyku tutmadı? Evet. Beni de. Mehmet mi? Yani o gibi de, değil gibi de. Sizin, Siyah Bey mi? Sana bir numara atacağım Erkan. Bu numaranın kime ait olduğunu bul. Haber ver bana. Saatler olsun. Sağ ol hayatım. Senin miydin maç ya? Seni bekledim. Ben bakarım. Döndüm. 
seni kaybedeceğim diye öyle korktum ki. Hoş geldiniz Ziya Bey. Evine hoş geldin. Hoş geldin. Hadi oyalamayın babanızı. Sen elini yüzünü yıka. Biz seni aşağıda bekliyoruz. Fatoş'cum çok güzel bir kahvaltı sofrası hazırla bize. Tabii kahvaltı bende. hazırlamamız lazım. Ay iyi Ziya Bey Allah'ıma çok şükür. Vallahi ne yalan söyleyeyim bu sefer gelmez diyordum ben. Ya. Ay kız dur. Bap yap yap yap yap. Ziya. Döndün. Döndün. Bir an seni kaybedeceğim diye çok korktum. <gülüyor> Böyle dedi Seher Hanım. Ay, Ay Allah'ım ayırmasın ne olur. Bir daha ayırmasınlar. Ya ben az önce neye şahit oldum öyle ya? Ben gerçek bir aşka şahit oldum. Geç biraz platonik gibiydi aslında. Yani Siyah Bey sanki çok hevesli değil gibiydi ama emin de değilim yani. Ya heveslidir. Sen bilmez misin Ziya Bey'in öyle hislerini çok belli etmez. Ya! Bu karılarda dengeler çok hızlı değişiyor ya. Ama merak etme. Ben takipteyim ablam. Mutluluk yakın. Bak. Önce söz, şimdi kavuşma. He güzel. O zaman yumurtaları çıkart, menemene başla. Hayır. Yanlış. Ne yanlış? Karlılarda mutluluk uzun sürmez ki. Bir şey olacak. Ay, tövbe, tövbe, tövbe. Bir şey olacak. Fatoş. Allah aşkına insanları iki dakika kadar rahat bırak da mutlu olsunlar. Haydi al şu yumurtaları. Başla. Ay aman. Sanki ben onları rahat bırakınca mutlu olacaklar. Benimle alakalı çünkü bu. Ya hissediyorum bir şey. Bak. Bir şey olacak dedim işte abla. O... Nazar. Dediğim şey nazarı bu. Nazarı çıktı abla gibi. Niye öyle? Bana öyle bakma. Temizlerim ben bunu iki dakikada. Dediğim şey oldu, nazarı çıktı. Ne zaman olan şey? Günaydın güzellik. Ya bana bak. Sakin, sakin. Sen niye çağırdın beni buraya? Aslı ve Mehmet'in yatak odasında görmeyecekleri bir yere yerleştirmelisin. Bu ne? Dinleme cihazı. Eğer ne konuştuklarını bilirsek hata yapmayız. Bir de. Ne var ne? Söyle o Mehmet'e. Bugün akşam dörtlü bir yemeğe çıkalım. Ortamı biraz daha gelelim. Hatice. Günaydın Firdevs anne. Daha dur bakalım. Önce bir imzayı atın ondan sonra anne dersin. Kahvaltıya bekliyorlar kızım. Bak Ziya aynı işten de geldi. Böyle zırt pırt muhabbet edip laf getirmeyin olur mu? Herkes işini düzgün yapsın. Haydi. Tabii anneciğim. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Gözün aydın Seher abla. Sağ olasın Firdevs. Günaydın Cümleten. Abla eniştem nerede? Elini yüzünü yıkayıp gelecek. Selçuk, Mina. 
Siz artık fazla uzatmayın. Babanız gelince bir özür dileyin. gitmiyorsun bak. İzin vermiyorum tamam mı? Asla kızım. Asla. Tamam. Oğlum. Hoş geldin. Hoş bulduk oğlum. Aslan oğlum benim. Hadi geçin otur. Ben istemeden de olsa sizi üzdüm. Kırdım. Ben de kırıldım. Bütün bu olanlardan dolayı sizden özür dilerim. Her şey geçti bitti. Yanımızdasın ya, o yeter bize. Evet, iyi bakalım. Hadi afiyet olsun. Benim davetimde böyle bir şey nasıl olabiliyor Serpil? Hayır nasıl olabiliyor böyle bir şey anlamıyorum. Alanur Hanım inanın ben de sizin kadar şaşkınım. Şaşkın mısın? Ha, seni biraz daha şaşırtayım o zaman. Bundan sonra seninle asla çalışmayacağım. İnanın bütün malzemeler tazeydi. Kullanılan tüm içecekler organik ve yeniydi. Madem öyleydi de benim en önemli misafirim nasıl zehirleniyor? Anneciğim tamam biraz sakin olur musun? Ne tamam beste hayır tamam falan değil. Daha fazla isteydi kim bilir neler olacaktı. Peki başka zehirlenen olmuş mu? Bilmiyorum. Ay bilmiyorum diyor bir de. Defol evimden. Ben çok özür dilerim Ali Anur Hanım. Çok üzüldüm şimdi senin için. Ama defol evimden. Bak bakalım bundan sonra iş bulabiliyor musun başka bir yerde? Ha delireceğim. Gerçekten delireceğim. Adam zaten yeni kalp krizi geçirdi. Şimdi bir de bu. Anneciğim. Ya ben senin bir insanı bu kadar sevebileceğini hiç tahmin etmezdim biliyor musun? Ay biz de gerçekten uğraşamayacağım seninle. Yani her durumda alt ederim de enerjim yok. Ya senin ona bakışını görüyorum. Onun da sana. Ben yanılmışım. Bir de karşına geçip büyük büyük laflar ettim. Özür dilerim anne. Ben aranızdaki şeyi küçümsemişim. Keşke başka bir zamanda, başka şartlarda tanışsaydınız. İnsan... Başına gelince fark ediyor bazı şeyleri. Ne demek o? Ne demek? Bir şey demek değil. Peste. Hayatım sen aşık olmuşsun. Anne ya yani konunun benimle ne alakası var şu anda? Aa sen o kebap kokuluya aşık olmuşsun baya. Ay geçen gün bitti görüşmüyoruz dedim ben de inandım. Ya anneciğim ben de burada senin için konuşma yapıyorum yani. Nereden geldi konu bana ben anlamıyorum. Hava alacağım ben biraz. Aa! Beste!
Ben sana sabit sübyanım bulaşmayacaksın demedim mi? Abi gözünü sevin bırakın beni. Yok olurum. Bir de açmam karşınızı. Ben. Çök lan. Çök. Abi. Çök lan. Abi yapmayın. Kes cezasını. Ama sen böyle kirli işler yapmaya devam edersen benim savunacak hiçbir şeyim kalmayacak. Ya ben yarın öbürsü gün Mahmut bir yerde vuruldu mu ölecek mi diye düşünerek yaşayamam ben. Sen önce nasıl bir Mahmut olacağına karar ver. Öyle konuşalım biz. Abi emri nedir? Bu arada... Biz de Hatice'yi sözledik enişte sen yokken. Öyle mi? Hayırlı olsun kızım. Allah tamamını erdirsin. Barış hem bizim burada çalışıyormuş. İyice öğreniriz kimmiş, kimin nesiymiş. Allah aşkına iyice öğrenelim Ziya abi. Kimin nesiymiş. Ben gideyim artık. Yani ablamla görüşecektim de çok önceden ayarlamıştık Ziya baba kusuruma bakma. İzninizle. İzin sene kızım. Mesleğe selam söyleyeceğim. Ben de hastayı geçeceğim. Nerede buluşacaksınız? Yani anneme giderim hem annemi de görmüş olurum. Sen şirkete geçmeyecek misin? Yok ben bugün evde çalışmak istiyorum. Biraz babamla vakit geçiririm. Tamam ben bir iki saate gelirim geç kalmam hayatım. Barış. Buyurun Mehmet Bey. Aslı'yı annesinin evine götürsene zaten. Ben kendim giderim. Tamam hayatım sana kolaylık olsun diye. Ya bana kolaylık olsun diye söylemeden önce bir bana sor öyle söyle. Hem şimdi kadar kendim gidiyordum zaten nereden çıktı bu biriyle gitme muhabbeti ben anlamadım. Giderim ben kendim. Aslı tamam abartma. Tamam Mehmet sen abartma gidiyorum ben. Kusura bakma Barış. Tepkisi sana değil. Sorun değil efendim. olacağız. Çağır mısın baba? Gelin çocuklar, gelin. Ee, 
Ben yokum burada baba. Nerede çekildi bu? Abi bu şey değil mi abi ya? Hani benim bisikletin tekeli patlamıştı. Babama söylemeye korkmuştu. Bisiklete beraber binmeye çalışıyorduk da düşe kalka gittiğimizden her yerimiz yara bere içinde kalmıştı. <gülüyor> Niye vuruyorsun çocuğu? <gülüyor> Peki tam olarak ben bu hikayenin neresindeyim? Sen tam olarak buradasın. Annenin karnında. Benim yokluğumda gözümü arkada bırakmadığınız için size teşekkür etmek isterim. Sizin gibi çocuklarım olduğu için çok şanslıyım. Bir babalığından daha fazlasını istemez. Benim güzel çocuklarım. Tamam hadi hadi. Adamı geldiğine pişman edeceksiniz. Hadi. Mehmet. Asla. Aslıcı. Bebeğim. Nasıl geçti sergi? Şahaneydi. Herkes bayıldı işlere değil mi? Neyse sen nasılsın? İyiyim. Ev kaynar diye düşünüyordum. Yani sözlendiler, mutluluklar dilendi. O kadar. Ay kim sözlenir o Hanife ile? Ay Hatice. Ay tamam neyse ne. Ee. Kim ne sözlendi? Bizim güvenlikte çalışan bir çocuk. Barış. E tamam bana ne ayol? Öylesine sordum. Boş ver. İyi olmuş. Yılanlığını çeker üstünden işte. Başka bir şey olmadı mı evde? Yani herkes iyi. Ziya Bey evine döndü. Döndü ne demek? Sizin bu muhteşem magazin haberinizden sonra evi terk etmişti adam. Yani belli ki herkesten uzak kalmak istemiş. Ama döndü. Kötü evde yok. Bir şey alacaksanız kendiniz alın. Uğraşamayacağım. Nasılsın? Neler oldu? Anlat hemen hadi. Gel. Seher. Baş başa bir kahve içelim diye düşünmüştüm. Tabii Seher. Hemen çalışmaya başlamışsın. Keşke bu kadar yormasaydın kendini. Ha yo. Ben iyiyim, gayet iyiyim. Merak etme. Birkaç bir şey söylemek istiyordum. O halin varsa. Tabii lütfen. Hayatta hiçbir şey boşu boşuna yaşanmıyor. Yaşananlardan mutlaka insan bir şeyler öğreniyor. M Mektubu okurken çok korktum. Özellikle sonunda bana veda edeceğinden, artık bizim evimizde olmayacağından dolayı çok korktum. Şükür buradasın, bizimlesin. Evet. Seher, her şeye rağmen burada oluşumu kabullenebiliyor musun hala? Biliyorsun sana her şeyi açıklığıyla anlattım. Senden gizli saklım kalmadı. Senin için, ailem için her şeyi yaparım. Yeter ki bizim başımızda ol. Bir daha senin yokluğunu yaşatma bana. İnanmıyorum ya. Hatice ile Barış. E, yani o zaman seninle bir işi kalmadı demektir. Ya ama abla çok tuhaf değil mi? Yani dün bir bugün iki. 
Yani evet tuhaf ama hayatta olabiliyor böyle şeyler. Abla öyle değil. Ben dün odaya girdim. Bir baktım Barış. Ne yapacağım şaşırdım. Nasıl yani? Bir şey yaptı mı sana? Yok yapmadı. Yapmadı da... Yani o bizim eve bilerek girdi adım kadar eminim. Aslı bak yine aynı şeyleri yaşamamalısınız. Yani bir an önce Mehmet'e anlat her şeyi. Ya anlattım. Anlattı da dinlemedi delirdi. Ya Barış'ın o çocuk olduğunu daha söyleyemedim. Ya bir de işin içinde Hatice var. Ya kıskanıyorum falan sanacak şimdi. E ne yapacaksın peki şimdi? Abla benim senin yardımına ihtiyacım var. Yani Barış'la ilgili bilgi toplamam lazım. Bu tedavisiyle alakalı, iyi olmadığıyla alakalı kanıt göstermem lazım. Ama yani Mehmet öğrenmeden, Mehmet'e zarar gelmeden çözmem lazım. Tamam, tamam. Ben de arkadaşlarıma yani tanıyan birilerini arayıp sorayım. Bir şeyler öğrenmeye çalışayım. Telefonum yanımda değil, ben telefonumu alayım. Ne buldun? Abi kullanan tatlardanmış. Kimsenin üzerine değil. Nereden almış peki? Bilemiyorum ki abi, her yerden olabilir. Tamam. Sağ ol yine de. Afiyet olsun. Sağ ol Seher. Efendim doktor bey. Ziya bey. Test sonuçlarınız çıktı. Ancak bir terslik var. Neymiş terslik? Yaşadığınız durum basit bir gıda zehirlenmesi değil. Kan testleri gelmeden bir şey söylemek istememiştim. Ama haklıymışım. Kanınızda yüksek oranda kimyasal madde çıktı. Belki biraz daha maruz kalınsaydı çok geç olabilirdi. Siz ne diyorsunuz doktor bey? Mehmet, bir şey sormak istiyordum sana. Tabii. Ya hazır her şey yoluna girmişken, biz de bu evde beraber yaşamaya devam edeceğimiz için... Aramızda daha fazla gerginlik kalmasın istedim. Acaba sizle biz, yani Barış'la Aslı'yla beraber yemeğe mi gitsek? Ya Barış öğleden sonra izinli. Hem bu aramızdaki buzları kırmış olur. Özellikle Aslı'yla çok zor zamanlar geçirdik. Temiz bir sayfa açmak herkes için iyi olur dedim. İyi düşünmüşsün tabii de bilemiyorum ki. Ya hadi ama Mehmet. Ya her şeyi geçtim biz seninle çocuk arkadaşı değil miyiz? Öyleyiz tabii de. Gidiyoruz o zaman. O zaman şöyle yapalım. Geç kalmadan yakında bir yerlere gidelim. Senin için de sorun olmamış olur. Tamam. Siz nasıl isterseniz. Hani nasıl olsa artık yanında sözlüm var. Kanınızda yüksek oranda kimyasal madde çıktı. Belki biraz daha maruz kalınsaydı çok geç olabilirdi. Buyurun Alan Hanım. Versin. Ben de alabilir miyim aynından? <gülüyor> al iç bunu al. İyi gelir. Alkolsüz merak etme. Biraz boğazım kurudu. İyi misiniz? Kusura bakmayın. Biraz dikkatli olsana. Selam. Selam kaydı. Kusura bakmayın. Hemen buluşmamız lazım. Sormam gereken şeyler var sana. Ay Allah kabul etsin Serhan'ı. Amin kızım. Amin. Serhan Hanımcığım biz halletseydik. E yok ben bunları hallederim. Siz şu... Parçaladıklarımı diğerlerinin yanına koyun. Ya aslında benim aklıma ne geldi? Acaba diyorum akşama kavurma mı yapsak? Ben yapayım hatta. Yok kızım bunlar bizim için değil. Nevzat'a söylerim uygun bir zamanda ihtiyacı olanlara dağıtır. Akşama zeytinyağlı yapalım. Ziya'nın midesi rahatsız olmasın. Neden? 
Siz ya benimle bir şey mi dokundu? Ha yok canım. Yani diyetine devam edelim diye söyledim. Hadi siz şu kalanları da halledin. Ne yapayım şuna yatayım mı ben? Hatta akşam yemeğini ben hazırlayayım. Benim yemeklerimi özlemiştir. Ama umarım kızmadın. Ya Mehmet ben öyle bir an sana boş bulundum çıkıştım. Tamam tamam. Ama sen de öyle emrivaki yapınca sinirlendim yani yapma öyle. Hayatım ben senin için dedim. Akşamüstü besleyle bir programın yoksa yemeğe çıkalım mı? Olur çok güzel olur. Bak şimdi sesin güzel geliyor işte. O zaman beşte görüşürüz. Aslını kabul edeceğini hiç sanmıyorum. Mehmet aradı şimdi Aslı'yı. Aslı yemeğe gelecek. Ama bizim de orada olacağımızdan haberi yok. Mehmet söylemedi mi? Söylemedi. Bu çok iyi oldu. Hayatım, hoş geldin. Aşkım. Ne iyi etti. Çok sevindim yani baş başa yemek yiyeceğimiz için. Hayatım aslında baş başa... Hoş geldiniz. Merhabalar Mehmet Bey. Aslı Hanım. Merhaba Aslı. Merhaba da. Anlamadım ben. Bu nasıl bir tesadüf? Tesadüf değil. Mehmet Bey'le konuşmuştuk. Konuştunuz mu? Hepimiz için bir fırsat olur diye düşündüm. Bana da sorsaydın aşkım. Senin haberin yok muydu Aslı? Olsaydı burada mı olurdum Hatice? Artık buradasın ya hayatım. Doğru söylüyorsun artık buradayım. Yani benim gelememe gerek yok. Suçlu olan ben değilim. Seni tedirgin etmek istemeyiz asla. Aksine birbirimizi daha iyi tanımak, aradaki buzları eritmek isteriz. Hadi oturalım, buyurun. Geçen gün bir sergi açılışındaydım. Bu sergi açılışındaki catering'teki çalışan bütün görevlilerinin tam liste ismini istiyorum. Anladım Ziya Bey. Bir de bütün elemanların hepsinin fotoğraflarını. Tamam. Siz hiç merak etmeyin Ziya Bey. Sağ ol. Yalnız bu işi sessizce halledelim aramızda kalsın. Tabii ki. En kısa zamanda size o bilgileri ulaştıracağım. Peki. Şimdi müsaadenizle bekleyin. bir rahatlar mısın Allah aşkına? İçim durumluyor ki. Ya tamam garsona ben yüklü bir miktar para verdim. Hemen ortadan kaybolacak. Biz ne yaptık Nevzat? O garson az kalsın benim hayat arkadaşımı öldürüyordu. Abla ne yaptıysak yaptık ne olduysa oldu. Eşele mi artık iz çıkaracaksın? İnşallah Ziya bir şey fark etmez. Nasıl fark etsin abla? Lütfen sakin ol. Allah'ım sen bize yardım et.
teşekkür ederim. Afiyet olsun sevgilim. Özellikle hep birlikte oturalım istedik. Ben de tam o özellikle kısmını hiç anlamadım. Haklısın. Çok fazla şey yaşadık. Çokça da kötü şey. Ay yine Hatice'cim hiç güzel anımız yok. Ama her şeyi baştan başlayabiliriz. Ben Mehmet'e de söyledim. Gerçekten birini sevince anladım seni. Siz bu arada yeni bir başlangıç yaptınız. Ama bizi Mehmet'le buna neden dahil etmek istediğinizi anlamadım. Ayrıca yani nasıl bu kadar hemen sevebildiniz anlamadım. Olabiliyor böyle şeyler hayatım. Yani... Yıldırım aşkı diye bir şey var. Bizim de öyle olmadı mı? Evet. Hatice anlattı. Ne güzel. Biz de sizin gibiyiz. Asla. Asla sizle biz aynı değiliz. Hayatım. Yaz yapıcı ol. Lütfen. Niye yapıcı oluyorum ya ben? Tabii bana mı garip geliyor bu olanlar? Ben lavaboya gidiyorum. Ben de olsam onun gibi davranırdım Mehmet. Kızma biraz zaman ver ona. Kafayı yiyeceğim ya. Resmen kafayı yiyeceğim. Rahat verin artık. Ya burada rahat verin bari ya. Bir kafayı dinleyin geldiniz yine. Aslı bak beni sevmiyorsun anlıyorum. Ama benim bütün hislerim, söylediklerim gerçek. İnan bana. Ben sana inanmayı çok önceden bıraktım Hatice. Tamam haklısın. Daha geçen gün sana ters davrandım. Ama gözüm dönmüştü. Barış'la senin tanıştığını yeni öğrendim. Yani Barış yeni söylemişti bana. Sonra sakinledim, dinledim. Biz hallettik o meseleyi de. Barış ne anlattı sana? Çok önceden tanıştığınızı. Ama ne yaşandıysa geçmişte kaldı. Benim için bir sorun yok. Tüm samimiyetinle özür dilerim senden. Mehmet'e de... Mehmet'e bir şey anlatmadım. Bence sen de anlatma. Ortalığı bulandırmaya gerek yok değil mi? Ortalığı bulandıracak ne var ki? Bence de bir şey yok. Ben senin için söyledim. Benim için bir şey söyleme artık olur mu? Lütfen benim için bir şey söyleme. Aslı. Ben artık mutlu olmak istiyorum. Bak çok yoruldum. Çevremdekileri de kendime de çok zarar verdim. Ama artık bitti. Barış'ı çok seviyorum. Onu kaybedemem. O yüzden Aslı, senden tek bir şey rica ediyorum. Özrümü kabul et. Ve bana ikinci bir şans ver. Ezgi Hanım'ın kaçtaydı? Tamam, süper. Tamam. <gülüyor> ben yine arayacağım, haberleşiriz. Mahmut, 
Beste. Hayırdır böyle haber vermeden çat kapı gelmeler falan? E, aradın ya ondan geldim. Yo aramadım ben. Belki yanlışlıkla cebimde çaldırmışımdır bilmiyorum. Dediğin gibi olsun. Ne oldu Mahmut? E, dışarı çıkarız belki dedim. Bak çok iyi bildiğim bir tatlıcı var. İddia ediyorum böyle şöbiye dememişsindir. Ağzımızın tadı yerine gelsin diyorsun ha? Hı. Yok ben gelmeyeyim. Zaten çok da çıkasım yok. Eğer başka bir şey yoksa... Ee, var. Ben aslında sana bir şey söylemeye gelmiştim. Hani o geçen gün bizim evde gördüğün adam var ya... ...ben ona ne yaptım biliyor musun? Polise verdim. Nasıl yapmışım? Zaten en başından beri yapman gereken şeyi yaptığın için... ...seni tebrik etmemi mi bekliyorsun Mahmut? Ee, evet, beklemiyorum. Yani ben sadece... Ben senin için değişirim Beste. Valla. Değişirim yani. Emin misin? Yani söylemesi kolay. Ama bir insanın değişmesi çok zordur. Ben sözümden dönmem Beste. Ağzımdan bir kere çıktıysa sonuna kadar giderim. Yani evet. Bunu senin için yaparım. Peki sen benim için bir şey yapabilir misin? Ne gibi bir şey? Benimle düğüne gelir misin? Ya sünnet düğününe yani. Ne oldu ya? Ya sünnet düğünü mü? Ben hayatımda hiç böyle bir teklif almadım. Sen ciddi misin? Ya ciddiyim ya tabii. Çok güzel olacak vallahi bak gel. E, kirvesiyim çocuğun. Çok da tatlı bir çocuk. Seni tanısa çok mutlu olur. Ya yani bilemedim ben. Ya hem ilk defa yani gidiyormuşsun. Bak bir ilk daha olur ne olacak ha? Değişiklik. <gülüyor> <gülüyor> Ali Anur. Ziya nasılsın? İyi misin? Merak ettim seni. Daha iyi, daha iyi. Test sonuçlarını aldın mı? Ben aradım hastaneyi ama hasta dışında başka kimseyi vermiyoruz dediler. Yo geldi. Ee, ufak bir gıda zehirlenmiş. Nasıl ufak? Hayır ufak falan değil. Ben gördüm senin ne hale düştüğünü. Geçti geçti çok şükür. İyiyim. Evet geçti gitti. Peki. Bana neden söylemedin? Neyi? Magazin olayından sonra eve gitmemişsin. Bana neden söylemedin? Sen nereden? Bırak şimdi nereden öğrendiğini falan. O önemli değil. Bana niye haber vermedin? Benim biraz düşünmeye, kafamı toplamaya ihtiyacım vardı. Gerçi dönmüşsün sonra. E tabii dönmeyip ne yapacaktın değil mi? Ali Anur. Tamam Ziya iyi. Sesini duydum. İyi geldi bana da. Kapatıyorum şimdi çok işim var. Bay. Düğünü sonbaharda yapalım istiyorum. Çok güzel olur böyle yapraklar sararmışken. Sen nasıl istersen sevgilim. Mehmet Bey, size bir şey sormak istiyorum. Tabii. Nikah şahidim siz olur musunuz? Yok artık. Tabii Barış, çok mutlu olurum. Teşekkür ederim. Evet iyiyim. Huzursuz mu ettik sizi? Ya hiç öyle olsun istememiştim. Yok canım ne huzursuzluğu. Aslanım biraz rahatsız olmuş gibi de. Ya biz sadece bizim mutluluğumuza sizin de ortak olmanızı istemiştik. Yok rahatsız olmadım ben. Anladığım kadarıyla siz hep beraber olalım. Beraber yemek yiyelim, tatile gidelim. E madem öyle sürekli yüz yüze bakacağız Barış'cığım. Bilmen gereken şeyler olduğunu düşünüyorum. Hatice ile Mehmet önceden nişanlıydı. Nişan attılar, biz evlendik. Şimdi durduk yere ne alaka? Ne durduk yere? Madem böyle yemeklere çıkacak kadar yakınız artık, bilsin. Aslanım ben bunu zaten biliyorum. Biz Hatice ile her şeyi konuştuk. Birbirimizin geçmişini gayet iyi biliyoruz. 
Aramızda hiç sır yok. Olmayacak da. Çok güzel. Ben sizin kadar rahat olup hemen unutamıyorum. Hayatım lütfen uzatmayalım. Neyi uzatmayalım Mehmet? Bu konuyu uzatan sizsiniz. Ya ben bu saatten sonra Hatice ile arkadaş olmayacağım. Yani bunu yapmaya çalışma. Ayrıca böyle zorak iş mi olur? Kusura bakmayın. Hasta oluyor musun? Hasta mı? Kusura evet. bakma. Hasta, bir dur. Sen ne yaptığının farkında mısın? Sen ne yaptığının farkında mısın? Aranızdaki gerginlik biraz olsun azalsın istiyorum. Yeni sözlenmişler. Mutluluklarını bizimle paylaşıyorlar. Ne istiyorsun? Ya Mehmet sen bizimle yaşadığımızın farkında mısın ya? Onlar geçmişte kaldı. Ya ne kadar geçmiş olabilir? Üzerinden yıllar mı geçti? Üç ay, beş ay ne fark eder Aslı? Bırak geçmişte kalsın. Ya sen bana neden emri vaki yaptın ayrıca? Söyleseydim gelmezdim. Doğru gelmezdim çünkü gelmememiz gerekiyor. Gelmemen gerekiyor. Normal olan bu çünkü. Kız seninle barışmak istiyor. Yeni bir sayfa açmak istiyor Aslı. Niye takıldın kaldın buraya sen? Ya bu Hatice konusu ne zaman açılsa sana bir şeyler oluyor. Başka bir insana dönüşüyorsun. Ne zaman Hatice ile Barış'ın evleneceğini öğrendin, sana bir şeyler oldu. Farkında mısın? Bırak mutlu olsunlar. İkinci bir şans hak etmiyorlar mı? Bu kadar zor mu ikinci bir şans vermek? Bak kaçıncı kez söyledim, yine söylüyorum. Ben bu insanlarla bir araya gelmek istemiyorum. Hatice'yi görmek istemiyorum. Bu insanlarla yemek yemek istemiyorum. Barış ne alaka? Daha kaç gün oldu tanışalı? Sana kolay olacak demiştim. Nasıl kontrolünü kaybetti ama? Daha dur. Daha da kaybedecek kontrolünü. Onlar kontrolünü kaybetsin ki biz onları kazanalım. Sırada ne var? Gerçeği Mehmet'in öğrenmesi lazım. Nasıl olacak o? İkimiz dışında birinden öğrenmeli. En sevdiği, en güvendiği biri olmalı o. Kim mesela? Evet Aslı söyle. Seni bu kadar rahatsız eden ne? Ya gayet açık. Ben güvenmiyorum, Hatice'ye güvenmiyorum. Çok büyük tepki veriyorsun. Sen nasıl inanıyorsun? Nasıl güveniyorsun Hatice'ye? Ne çabuk unuttun yaptıklarını? Çünkü ben insanların ikinci bir şansı hak ettiğini düşünüyorum Aslı. Bu kaç ikinci şans Mehmet? Ya kaçıncı şans bu? Ben seni tanıyorum Aslı. Bunlar senin cümlelerin değil. Bunlar gayet de benim cümlelerim. Ama sen beni duymak ve anlamak istemiyorsun. O yüzden sana hiçbir şey demiyorum. Kusura bakma ben gidiyorum. Sizinle tadınızı kaçırdık. Önemli değil. Çok fazla şey yaşadım Mehmet. Ben hesabı ödemiştim. Size afiyet olsun. Kusura bakmayın. Çok kalabalık. E, tam besti sünnet diyor işte. Gel gel. Merhabalar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Tanıştırayım beste alalım kızı. Merhabalar. Servet denişten. Gel gel. Sen gerildin mi biraz ya? Gerildim Mahmut. Ya kimseyi tanımıyorum. Bir de kıyafetim pek uygun değil gibi geldi. Saçma ola beste olur mu öyle şey? Çok güzelsin. Gel. Takı falan da almadım. Ya onları ben hallettim sen merak etme. Hadi. Aa, Dur dur sakin dur. 
Dur dur vereceğim vermez miyim? Dur dur al al bekle bekle bekle sakin sakin. Teker teker ha birer tane al. Neye bak ama birer tane fazla almak yok. Hepinize kalsın ha. Al bakalım al sen de. Al al sen de al. Heh, al al sen de al. Heh, al sen de. Al bakalım. Heh. Gel. Al onların yanına gidelim ortadan. Hoş bulduk, hoş bulduk kardeşim, hoş bulduk. Merhabalar, merhabalar. Aa, merhabalar, merhabalar. Hoş bulduk, hoş bulduk. Estağfurullah. Ablacığım, abla. Hoş geldin Mesne. Hoş bulduk. Gel, gel sen içeri otur. Gel. Mesne'cim tanıştırayım ki Beyda abla. Beste. Merhaba. Asya abla, Beste. Hoş geldiniz. Merhabalar. Oh. Senin benim be. Koçum, gel sen bakalım abi sana. Ha şöyle. Şöyle. Güzel mi abi? Ne demek? Güzelmiş. O koku, o koku ablana yan gözle bakma yakarım seni ha. Hadi geç otur tahtına, geç. Ha? Oynayacağız, oynayacağız. Ulan birazdan geleceğim. Yengenizi bir oturtayım. Hemen geleceğim birazdan. Beraber oynayacağız, dans edeceğiz. Tamam mı? Hadi. Hadi birazdan geliyorum. Ne kadar çok seviyor çocuklar seni. Ben de onları valla. Senden çok güzel baba olurmuş Mahmut. Kısmet güzel gözlük. Nasıl olacaksa olsun yeter ki sen ne olsun. Nereye mi gidiyorsun hasta? Evet. Arkamdan rahat rahat iş çevir diye gidiyorum. Hasta saçmalama lütfen. Gelir misin buraya? Hep ben saçmalıyorum değil mi? Herkes çok normal davranıyor. Bak yine yükseliyorsun. Tartışmayalım lütfen hasta. Onca olay yaşadık odaları değiştirmedik de şu saçma tartışma yüzünden mi odaları değiştireceğiz? Senin küçümsediğin konu benim için önemli olabilir. Bir de bu açıdan bak ve mantıklı davran. Abimler inmeyecek mi anne? He yok inmeyecekler. Ben sordum yemek yemeyeceğiz dediler. Ha. Ay pardon Siyar Hanım. Önemli değil Fatuş. Nasıl istiyorlar söyle yapsınlar. Anne kıyameti koparıyordun herkes sofrada olacak diye. Bu sefer de böyle olsun. Çok şükür babanız sofrada. Ne olursa olsun bu çatı altında bir aradayız. Ya aslında... Serhan'ın kurban kesmişti. Ben de bu akşam kavurma yapayım dedim. Ama dedi ki boş ver dedi. Böyle dedi daha güzel dedi. Ziya ben dedi midesine dokunur falan. Aman dedi biz de böyle yaptık. Ne, neden ya? Ne var babamın midesinde? Yok kızım yok bir şey mi? İyiyim ben. Baban diyetine devam etsin diye. Şimdi taze kurban etti. Hepimize çok ağır gelirdi. Ağır gelirdi. Yağlı. <gülüyor> Afiyet olsun. Teşekkürler. Baba, ben diyorum ki acaba hafta sonu hep birlikte böyle kravine mi gitsek? Ha, kravine gideceksek turnuva isterim. Biliyorsunuz tavlada üstüme tanımıyorum. Olur tabii kızım. İşle ilgili bir sorun yoksa gideriz. Tamam. Hii, 
Abi, Hı. hatırlıyor musun? Orada bir tane şişme havuz vardı. Duruyor mudur hala? Duruyordur da kızım. Sen onun için biraz fazla büyük değil misin artık? Ha. Yani ne var yani? Biz de büyük bir havuz yaptırırız oraya. Taha Özgül. Akırt Mahallesi Lokum Sokak. Dışarıdaki numara 15. Dışarıdaki kucağı olacak mı? Bir de krebine havuz yaptıracakmış. Ya baba ya. Bir şey desene abime. Canını sıkan bir şey mi oldu Ziya? Ha yok. İşle ilgili. Önemli değil. Kendinden beri kalabalık bir ailem olsun derdi. Ne güzel. Bazen kadınlar çocuk yapmayacağım diye tutturuyor. Neymiş vücutları bozulacakmış. Ama o hissi bilmeyen anlayamaz. Annelik başka. Ee, siz ne zamandır tanışıyorsunuz? Ee, bir, bir iki ay oldu. Bu nesil de çok hızlı değil mi? Bir iki ay yani çok az bir süre. Vallahi ben sizi Mahmut'la geldiğiniz için uzun yıllardan beri beraber sandım. Ee, sen ne iş yapıyorsun canım? Kliniğim var benim. Evlilik var mı? Aman durun canım. Daha dün bir bugün iki. Ne evliliği? Var bir planımız aslında. Evleneceğiz. Ama daha tarihi belli değil. Ben yapamam öyle şey. Ya. Niye yapamazsın ya? Kim bilir şey yapamıyoruz zaten. Maksat eğlence ya. Mahmutcuğum kalkmayayım ben. Şu şarkıya kayıtsız kalamazsın bak. Şu şarkıyı sen bilemezsin. Hadi gel. Hadi kalk kalk. Hadi. Kalk. Hadi ya gözünü seveyim ya. Yani biraz olmayalım ya. Abi, Mina sana bir şey söyleyecekmiş. Ya of, abi, iki ve havuz dedim ya. Ay. <gülüyor> Aslı nerede? Benim eski odada. Abi, bir sorun mu var? Yemeğe de gelmediniz. Hiç yok deme. Sürekli bir arada olan siz için, yani şu anda ayrı odalarda olmanız... ...durumu gayet özetliyor zaten. Aslında bir gariplik var. Ne olduğunu bilmiyorum. Gariplik mi? Abi zaten hep garip değil mi ya? Son günlerde fazla git gel yaşıyor. Anlayamıyorum. Anlatmıyor da. Abi 
Acaba hala bu evde olduğumuz için olabilir mi? Sanmıyorum. Ya sakladığı bir şey var ya da söylemekten çekindiği bir şey. Bir dökülse ola rahatlayacak ama. Ah. Ah. Çok yoruldum. Sen neymişsin ya? <gülüyor> ama çok iyi geldin. Mahmut iyi ki getirdin beni buraya. Değil mi? Güzel oldu böyle düğünde eğlenmek. Ama bu tabii düğün değil, sünnet düğünü. Ya olsun ama ya, bu da düğüne benziyor işte, ne var? Ah. Ah. Bu da benim aydınlık tarafım işte. Bu tarafın çok güzel Mahmut. Ben diğer tarafı hiç sevmiyorum. Vallahi ben de. Tek ihtiyacım sensin. Mahmut, tüm o karanlıktan... ...her şeyin adaletini sağlamaya çalışmaktan vazgeçecek misin? Senin için her şeyi yaparım güzel gözüm. Ailemize, farklılıklarımıza rağmen başarabilecek miyiz biz? Biz inanıp istersek gerisi tıraş. <gülüyor> <gülüyor> tekrar hoş geldin Mahmut. Hoş bulduk tekrar. Gelsin. Gelsin. Bir şey söyleyeceğim sağ ol. Tabii tabii sen. söyle. Konuşurlarken duydum da sen daha ilerine layık değil misin? Efendim abi anlamadım. Dul bir kadınla olur mu Mahmut? Sen de biliyorsun. Laf olur, söz olur. Ha. Sana ne? Ha? Sana ne lan? Ha? Sana ne lan? Lan bana bak sen Mahmut ne için konuşuyorsun sen? Bir daha beste hakkında bir şey dediğini duyarsam ya da yakınından geçersen gebertirim seni. Bana kesik. Onu götürün şunu. Tamam abi tamam. Terbiyesiz herif ya. Terbiyesiz herif ya. Ya neler duyuyor ya? Sen ne dediğini duydun mu? Ya Beste. Beste. Beste beni dinler misin? Gözünü seveyim ya. Beste duymuyor musun adamın söylediklerini? Nereye ne söyledi milletin gözünün önünde? Farkına değil misin? Ya ne, ne dedi işte dedi Mahmut. Ne, ne karşılığı bu mu? Hayır diyemez. Der, diyor. Ya bir sürü insan hoşumuza gitmeyecek, bir sürü şey söyleyecek. Her defasında böyle boğazını sıkıp kafasını mı vuracaksın? Ya Beste, gözünü seveyim. Kolay mı bir günde değişmek? Elimden geleni yapıyorum. Ben böyle gördüm, böyle öğrendim ya. Olmaz Mahmut. Bizden hiçbir şey olmaz. Ne sen değişebilirsin, ne de bu aramızdaki dağlar aşılır. Gel biz yol yakınken vazgeçelim. Ne sen üzül ne de ben. Aşkımdan ölsem de olmaz bu iş Mahmut. Baba, siz öyle bir an boş bulundum. Sen uyumamışsın, uyku tutmadı mı? Yani öyle diyelim. Şu açık görünce Mehmet sandım. Mehmet nerede kızım? Uydu o. Ben de öyle şarjımı almaya gelmiştim buraya. Tamam. Hadi sen de uyu kızım, bak yorgun görünüyorsun. İyi geceler. İyi geceler. Thank you.
Ben seni tanıyorum hasta. Bunlar senin cümlelerin değil. Bunlar gayet de benim cümlelerim. Ama sen beni duymak ve anlamak istemiyorsun. O yüzden sana hiçbir şey demiyorum. Ay sonunda geldin, şiştim evde tek başıma. Keti de yok. Beste. Bebeğim ne oldu? Niye ağlıyorsun? O kebap suratlı bir şey mi yaptı sana? Gidiyorsun, buluyorsun böyle kroları, sonra ağlıyorsun. Bu iş başlamadan bitecekti Beste. Bitti anne zaten, bitti. Her şey bitti, yaşanmadan bitti işte. Sen haklıydın, mutlu musun? Hayatım böylesi daha iyi, inan bana. Keşke haklı olmasaydın anne. Keşke bir şeyler yaşayabilseydim. Ama bizim için hiçbir ihtimal yok. Hayatım bir ihtimal biter, bir ihtimal başlar. Aa! Şey, mutfağa gideyim, böyle güzel bir şeyler hazırlayayım bize. Neşen yerine gelsin, dizi izleyelim, film izleyelim birlikte. Şey yapayım, patlamış mısır yapayım. Yağsız, tuzsuz patlamış mısır, süper. Tamam mı? Alo, bir şey bulabildin mi? Ne? Mehmet. Belki de yanında uyuyacak kadar büyük bir problem değildir. İyi sevgilim. Gel. Gel. Bir daha gitme tamam mı? Olur. Çok uzağa gitmedim zaten. Yan odandaydım. İyiyim var sevgilim. Konuş benimle. Bir şey var. Farkındayım ama anlatmıyorsun. Bilmiyorum. Çok yoruldum. Çok ağır geldi herhalde son yaşadıklarımız. Çok şey yaşadık. Normal değil çünkü bu tüm olanlar. Ben bilmiyorum Mehmet. Gerçekten bilmiyorum. Sen yine de sakin olmaya çalış hayatım. Ne istiyorum biliyor musun? Hı. Bizi böyle bıraksınlar. Bizi yalnız bıraksınlar. Biz de böyle mutlu yaşayalım. Hayatım ben Hatice konusunda çok üstüne geldim. Yani ben aynı evdeyiz. Ne bileyim iyi anlaşırsanız sen de daha rahat edersin diye düşündüm ama... ...hata ettim sanırım. Konuşmasak olur mu bunları? O şu an yan yanayız, biz bizeyiz, baş başayız. Uyuyalım, sarılıp uyuyalım sadece. Gel. Seher. İyi 
Bildiğim misin bir şey mi oldu? Bir şey olması mı gerekiyor? Yo hayır. Yanına gelmek istedim. Bu gece beraber uyuyalım mı? Tabii ki. Döndün. Seni kaybetmekten öyle korktum ki. İçimden ya geri gelmezse diye geçirdim. Geldim işte. Buradayım işte yanındayım. Ne ki buradasın. Evindesin. Alo Aslı müsait miydin? Hırsızlığa mı ilgisi? Evet. Demek öyle Aslı. Demek beni araştırmaya başladın. Tedavi olduğunu biliyordun ama tedavisini tamamlamamış. Yani kontrollerine de gitmiyormuş. Hatta alması gereken ilaçlar çok ciddi ve ağır ilaçlarmış. İnanmıyorum ya. Ne yapacağım ben şimdi? Ne diyeceğim ben Mehmet'im? Oğlum bir şey söyleyemem. Katil olur. Tamam. Eski arkadaşlarından ailesinin evini öğrenmeye çalış. Yani bir gidelim bir konuşalım öğrenmeye çalışalım bir şeyler. Sen de sakin olmaya çalış tamam mı? Ne işi var senin burada? Sen ne yapıyorsun Barış? Aslı'nın evinde güvenlik mi oldun bu kadar şey yaşanmışken? Bana çocukmuşum gibi davranma. Her şeye baştan mı başlamak istiyorsun oğlum? Kendine bu kadar zarar verdiğin yetmedi mi? Hadi gel biraz konuşalım. Benim işime karışma. Aslı ya da herhangi başka biri. Eğer sana gelip de beni sorarsa tek bir kelime bile etmeyeceksin. Yoksa beni ömür boyu kaybedersin. Anne. Barış! Aslı'nın yemekteki halini gördün. Yani o da haklı değil mi? Bilmiyorum ki. Ben olsam söylerdim. Önceden tanıştınız mı? Ya evet ya neyi saklıyor anlamıyorum. Ya biz çok samimiydik Hatice. Çok yakın arkadaşlık onunla. Bilmiyorum. Bir bildiği var demek ki ki Mehmet'e söylemiyor. Yani eğer o istemiyorsa biz de kimseye söylemeyelim bence. Değil mi? Ortalık karıştırmanın anlamı yok. Evet evet bence de. Hem bizim aşkımız bize yeter. Gerisi boş. 
Değil mi sevgilim? Şimdi kopsun bakalım fırtına. Sen ortalıktan yok ol bence. Mehmet ilk sana gelir. Hiç bulaşmasın şimdi. Doğru. Haberdar et beni. Beyler, okey dördüncü yok mu? Siz? Abla çıktın mı? Evet yoldayım. Sen adresi halledebildin mi? Evet evet bir arkadaşımı aldım. Tamam ben de gelmek üzereyim. Tamam. Kimse bir şey olmayacak değil mi? Olmayacak Aslı. Önce bir gidelim bir ailesiyle konuşalım bir öğrenelim. Olur mu? Geliyorum ben zaten. Tamam. Beyler boşaltın burayı. Boşalt beni. Abi. Abi ya. Abi. O bardağı zehri senin koyduğunu biliyorum. Ne zehri abi? Bak. Bu işin arkasında kimin olduğunu öğrenmek istiyorum. Eğer açık bir şekilde konuşursan sana dokunmam. istemedim. Yani onu siz içmeyecektiniz. Kim içecekti? Ben sizin işinizi görünce hemen size bilerek çarptım. Kim içecekti? Ali Anur Hanım. Sosyal medyaya koyduğunuz sergi fotoğraflarının hepsini önce ben göreceğim. Yoksa en kötülerini koyuyorsunuz. Sinirim tepeme çıkıyor. Siparişleri de pürüzsüz, eksiksiz istiyorum. Lütfen zaten bu aralar çalıştığım herkes çok kötü. Sizle de bozuşmak istemiyorum. Evet. Hadi arkadaşlar işimizin başına. Oho. Tabloları buraya taşıyabiliriz. Nevzat. Nevzat hissedi abi. Sen ne diyorsun? Vallahi o hissedi abi. Nevzat yaptırdı. Beni yalnız bırak. Sıkıntın yok değil mi? Sağlığı yerinde mi? Yo iyiyim dedim ya. Ay, sesin biraz durgun geldi de o yüzden sordum. Halsiz misin? Döndüm. Seni kaybedeceğim diye öyle korktum ki. Ya Aslı 
aslında Serhan'ın kurban kesmişti. Ben de bu akşam kavurma yapayım dedim. Ama dedi ki boş ver dedi. Böyle dedi daha güzel dedi. Ziya ben dedi midesine dokunur falan. Aman dedi biz de böyle yaptık. Uzat. Ha. Abi. Ne oldu güzelim? Ee, benim sana bir şey söylemem lazım. Ne oldu? Şey, e, ben bir şey duydum. Yani denk geldim. Sana da söylesem mi, söylemesem mi? İşte bilemedim. Kızım söylesene. Ee, Barış var ya hani Hatice'nin sözlüsü. Evet. Onlar Aslı ile eskiden tanışıyorlarmış. Ne diyorsun? Anlamadım. Yani işte yakın arkadaşlarmış, bayağı samimilermiş eskiden. Mina, emin misin? Nereden duydun? Şey, Barış ile Hatice konuşurken duydum. Hatice de öyle şaşırmış gibi değildi, ilk defa duyuyor gibi değildi yani. İşte eskiden samimilermiş bayağı. Aslı. Abi. Abi. Abi nereye? Niye sakladın benden bunu? Ne, neyi saklamışım? Barış da daha önceden tanıştığını neden bana söylemedin? Kim söyledi sana bunu? Aslı bunun ne önemi var? Buna mı takıyorsun gerçekten? Hatice söyledi değil mi? Hala Hatice diyorsun. Ben sana inanmıyorum. Sen gerçekten buna mı takıyorsun şu an? Çok merak ediyorsan söyleyeyim Aslı. Hatice söylemedi. Mina duymuş. Oldu mu? Çözüldü mü sorun? Barış da Hatice daha tanışalı bir ay olmadı. Adam gitmiş sözlüsünü anlatmış. Saklamamış zaten niye saklasın? Değil mi? Aynasız çünkü. Ya sakladım çünkü korktum. Korktum Mehmet yani o çocuk takıntılı birisi sapık. Normal değil. Ya öğrenince senin ona bir şey yapmandan, onun sana gelip bir şey yapmasından korktum. O yüzden söylemedim. Öldüreceğim onu. Melih! Buyurun efendim. Barış nerede? Efendim Barış bir yarım saat kadar önce çıktı. İsterseniz bir şey varsa ben yardımcı olabilirim. Dosyasını getir bana. Hemen efendim. Hatırlıyor musun kızlar bize gelmiş tane? Ee? Sim aptal da orada bir şey saçmalamıştı. İşte Aslı'ya takık biri vardı falan. Tamam. Nereye varmaya çalışıyorsun? Ben o çocuğu gördüm. Ne demek gördüm? Nerede gördün? Seni rahatsız etmiyor değil mi? Yok rahatsızlık değil de... Bundan sonra her tarafa benimle geliyorsun Aslı. Ben yoksam Barış'la gideceksin. Buyurun efendim. Ercan, senden çok önemli bir şey istiyorum. Acil. Aslı. 
Aslı. Böyle mi alıyorsun intikamını Mina? Ya hayır da ben bu kadar büyüyeceğini tahmin etmedim. Büyüdü ama. Büyüdü gördün mü? Ya bir rahat bırakın bizi artık. Bir rahat bırakın. Aslı kuzu. İyi misin? Abla Mehmet Barış'ı öğrendi. Ne yaptı peki? Yani ne yapsın delirdi. Abla bak duyarsa, öğrenirse, daha detaylı her şeyi bilirse öldürür onu. Tamam sakin ol, halledeceğiz bir şekilde. Tamam bak Mehmet bu işi çözmeden biz seninle bir çözüm bulalım, bir şey yapalım ne olur. Çözeceğiz tamam. Hadi gidelim bir an önce. Merhaba. Buyurun. Ben Barış'a bakmıştım. Barış mı? Barış kim? Barış Yorkan. Burada öyle biri yok. Emin misiniz? Eminim. Kaç yıldır burada oturuyorum. Tamam. Teşekkürler. İyi günler. Demedim. Mahmut. Senden bir şey rica edeceğim. Emin olur Mehmet'im söyle. Barış Yorkan. Bu adama dair ne varsa bul. Ne yer, ne içer, ailesi kim, her şeyi. Yalnız bu aramızda kalsın olur mu? Tamamdır Mehmet'im. Bu iş bende. Haber edeceğim. Sağ ol. Burası mı? Söylediklerine göre öyle görünüyor. Hadi çözelim şu işi. Ya buradaysa? Ya buradaysa ne olacak? Hiçbir şey yapamaz ailesinin yanında hem de. Hadi. Aslı, yardımınıza ihtiyacımız var. Anlamadım. Ne konuda? Barış yine benim peşimde. Bizim evde güvenlik olarak işe başladı. Aileden biriyle sözlendi. Ama hala benimle uğraşıyor. Yani biliyorum bu söylediklerim çok saçma ama hepsi gerçek. Böyle bir şey mümkün değil. Derya Hanım. Hanımefendi, bakın anlıyorum. Oğlunuzu korumaya çalışıyorsunuz ama söz konusu benim kardeşimin ruh sağlığı, hayatı, huzuru. Lütfen yardımcı olun. Lütfen. Derya Hanım. Derya Hanım yardım eder misiniz? Lütfen. Aslı tamam boş ver. Biz yapacağımızı yaptık. Gidelim. Bakalım hayran mektubum var mı? Her şey için zarf. Her şey için zarf. Sırf kağıt israfı. Boş, boş, boş, boş. Püf. Şuna bak soyadımı yazmaya zahmet bile buyurmamışlar. Ziya. Hoş geldin. Hoş bulduk. İyi misin sen?
Ondan sonra hiçbir şeyin, hiç kimsenin sana bize zarar vermesine izin vermeyeceğim. Kararını verdin yani. Evet. Baştan beri haklıydın. Kalbimin sesini dinlemeliydim. Korkakça davrandım. Seni seviyorum Alandır. Seni düşündükçe bile kalbim patlıyor. Sen çekmediğin sürece bu eli benden kimse alamaz. Şu anırıp duran korkak evlerimi tut. Bu evleri atla. Bu evleri de bunları da. Göreye bakalım. Kavuşmamıza çok az kaldı güzelim. <gülüyor> ne var anne? Aslı geldi. Ötmedin değil mi? Barış kız çok korkmuş. Neyin peşindeysen bırak oğlum bak sonunda sana bir şey olacak. Kes. Demek Aslı da. O zaman biz de daha büyük oynarız. Bak şimdi beni iyi dinle. Oğlum. Benimle bu yolda yürümek istediğine, ne olursa olsun kararını değiştirmeyeceğine emin misin? Çünkü bak eğer sen gidersen... Ben burada durmam. Geri döndüğünde burada olmam ben. Ve benim kalbim bunu kaldırmaz ya. Hayatımda hiç bu kadar emin olmamıştım. Yalnız bana biraz zaman ver. Bazı işleri yolunu koymam lazım. Çocuklarla da konuşayım. Bu elleri ömür boyu bırakmayacağım. Sana söz veriyorum. Bulabildin mi Mahmut? Hayırsın Mehmet'im. Barış'a ait bir adres buldu bizim çocuklar. Şimdi sana yolluyorum. Yarım saate orada buluşalım. Ha ben yalnız gideceğim. Emin misin kardeşim? Eminim. Eminim sağ ol. Seninle gelmemi ister misin? Yok abla ya işinden ettim seni de zaten. Saçmalama ya sen benim kardeşimsin tabii ki yanında olacağım. Uf, i̇yi ki varsın. Sen de iyi ki varsın. Bak herhangi bir konuda gerilsen bile beni arıyorsun tamam mı? Hadi git sen. Tamam görüşürüz. Sana her şeyi anlatacağım. Daha fazla sessiz kalamıyorum. Evdeyim. İstediğin zaman gel kızım. Derya Gölcük. Siyah, 
ne zaman geldin? Bir şey mi oldu? Niye ağır bakıyorsun bana? Seni tanıyamamışım ben Sever. Geçmişte yaptığın hataya bir daha düşmezsin sandım ama yanılmışım. Her şeye, herkese rağmen hep yanında kaldım. Ama başaramadım. Sana inanmakla en büyük hatayı yaptım. Ne demek istiyorsun sen? Nevzat Karadelen evde mi? Ben anlamadım. Ne yapmışım sana? Ben böyle olsun istemezdim. Böyle olmaması için ne gerekiyorsa yaptım. Bu mektup her şeyi başlattığı gibi bitirdi de. Seni, beni, bizi, gençlik hayallerimizi. Birlikte geçebilecek bir ömrü. Ama ben sana aşık oldum Alanur. Hayatımda hiç unutamadığım, üstesinden gelemediğim bir aşk. Ben ömrüm boyunca bir tek sana vuruldum. Yok saymaya çalıştım, inkar etmeye çalıştım ama... Yapamadım. Yapamıyorum. Ama bizim aşkımız 30 sene önce bize aitken artık değil. Şimdi attığımız her adım, her mutlu anımız başkalarını da etkiliyor. Bunu kimseye yapamam. Kimsenin hayatıyla oynamaya hakkım yok. Özellikle de seninkiyle. Seni üzmektense bir daha karşına çıkmamayı yiyelerim. Bu yüzden ailemin yanında çocuklarımla kalmaya karar verdim. Sadece şunu bilmeni istiyorum. Ben aşkı ilk seninle tattım. O sayfayı da seninle kapattım. Alanur, ömrüm yettiğince son nefesimi verene kadar sana aşık olacağım. Ama yanında olmayacağım. Lütfen beni affet. Hoşçakal. Sinem. Ne zaman geldi bu mektup? Şu mektup diyorum ne zaman geldi? Kim getirdi? Ee, sergicisi temizlik yaparken bulmuş arkadaşlar. Tamam çık.
mesajda anlatacağınız önemli şeyler. İçeri gel Aslı. Hiç bana bakma öyle Mehmet'im. Sesinden belliydi mevzunun ciddi oldu. Gelmek zorundaydım. Ben de olayın ne olduğunu anlamak için buradayım. Ama şu an iyice kafam karıştı. Yani bir güvenliğe göre... ...nasıl bir bu böyle ya? Bir anlayalım bakalım. Barış Bey'miş, kimmiş, neymiş öğrenelim. Yaş mı almışsın galiba ya? Yoksa? Sen diğer odalara bak, ben bir yukarı bakayım. Tamam. Ne içersin? Ben bir şey almayayım. Önce konuşsak. Olmaz öyle şey. Çay demlemiştim, onu getireyim. Samet olmasın. İçerideki odalara bak. Bu ne lan? Ne oluyor oğlum burada? Yani çok durmayacaktım zaten ben. Ben 
Daha yeni başlıyoruz Aslı. Daha çok zamanımız var.